సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్ ఈ మధ్యగా మనం చూసినట్టయితే దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర విద్యాలయాలు విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఎక్కడ కూడా అంత స్టాండర్డ్స్ అనేటువంటివి దిగజారిపోయాయి పోయినాయి ముఖ్యంగా పరిశోధనకు సంబంధించి సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్ అనేటువంటివి గత ఐదారు సంవత్సరాలుగా చూస్తే మనకు స్టాండర్డ్స్ బాగా పడిపోయినాయి అయితే ఈ తరుణంలోనే మేము మాకు అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీతో ప్రతి సంవత్సరము మాకు మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేటువంటిది ఉన్నప్పటికీ కూడా యూజీసీ తీసుకున్నటువంటి కొన్ని నిర్ణయాల వల్ల డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ నుండి పిహెచ్డి అనేది ఇవ్వరాదు అనేటువంటి ఒక నిబంధన వల్ల ఒక ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు కొంత ఆటంకం అనేటువంటిది ఏర్పడింది అయితే ఆటంకాన్ని అధిగమిస్తూ మేము పోయిన సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పదహారు అకాడమిక్ ఇయర్లో ఒక ఫుల్ టైమ్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఎందుకంటే సెస్ అనేటువంటిది డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ కాదు సెస్ డిగ్రీస్ ఇవ్వరాదు ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో తెలంగాణ యూనివర్సిటీతో కొలాబరేషన్లోకి ఎంటర్ అయినాం ఎందుకు తెలంగాణ యూనివర్సిటీతో కొలాబరేషన్లోకి ఎంటర్ అయినాం అని అంటే అంటే ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్లో అది రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఏర్పడింది అప్పటి నుండి కొంత దాని గ్రోత్ కూడా బాగా ఉంది అట్లాగే సోషల్ సైన్సెస్లో ముఖ్యంగా ఎకనామిక్స్లో ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫైవ్ ఇయర్ కోర్స్ ఉంది ఫ్యాకల్టీ కూడా బాగున్నారు యూనివర్సిటీ న్యూ అండ్ ఎమర్జింగ్ యూనివర్సిటీ ఆనాడు ఉన్నటువంటి రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి గారు చాలా ఈ వాజ్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ డెవలపింగ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అట్లాగే ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రపాత్ సారథి ఈ వాజ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళిద్దరి ఎన్కరేజ్మెంట్ కూడా చాలా ఉంది అట్లాగే మా చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ రాధాకృష్ణ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ గాలబ్ వైపు నుండి కూడా మంచి ఎన్కరేజ్మెంట్ ఉంది సో వీటన్నిటి దృష్టిలో నుంచి ఒక ఫుల్ టైమ్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ ఉన్నట్టయితే పిల్లల్ని మనం షేప్ అప్ చేయవచ్చు సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్లో ఇంకా షేప్ అప్ చేయవచ్చు ఎస్పెషల్లీ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ అనేటువంటివి ఈరోజు రీసెర్చ్లో పెద్దగా లీ లీడ్ చేయనటువంటి కాలంలో మనము ఒక ఎఫర్ట్ పెట్టి ఫుల్ టైమ్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సారీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మేము ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్లోకి ఎంటర్ అయినాం యూనివర్సిటీతో ఆ తర్వాత నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి అడ్మిషన్స్ కూడా కండక్ట్ చేసుకొని ఇరవై దాదాపు ఇరవై ఆరు మంది విద్యార్థుల్ని అన్ని సోషల్ సైన్సెస్ నుండి తీసుకున్నాం పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్లోకి అంటే ఇక్కడ ఒక ఎంట్రన్స్ అనేటువంటిది ఏమీ లేదు అది ఒక వన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు జిఆర్ఎఫ్ ఫెలోషిప్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లేక స్టేట్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంఫిల్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇట్లాగా అంటే వేర్ దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు కండక్ట్ అన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అనేటువంటిది ఈ స్ట్రీమ్లో నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థుల్ని ఇంటర్వ్యూ పెట్టి తీసుకున్నాం దీంట్లో మనకు బికాజ్ ఇట్స్ అ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ కమ్ అంటే మా ఆశ కూడా ఏంటంటే అట్లీస్ట్ కొంతమంది విద్యార్థులు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి కూడా విద్యార్థులు ఉన్నారు వీళ్ళకి ఒక నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది వాళ్ళతో కలిసి చదువుకునేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఒక క్యాచింగ్ అప్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎక్స్పోజర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో తీసుకున్నాం అట్లాగే స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది తెలంగాణ జిల్లాల నుండి విశ్వవిద్యాలయాల నుండి వచ్చినారు బట్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ నేషనల్ స్టే అదర్ స్టేట్స్ ఆల్సో సో ఆ ప్రోగ్రామ్ అగైన్ ఇట్స్ పిహెచ్డి ఇన్ ఎంఫిల్ ప్రోగ్రామ్ లేదు ఇట్స్ అ పిహెచ్డి ఇన్ డెవలప్మెంట్ స్టడీస్ అండ్ అది టూ సెమిస్టర్స్లో ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇది ఫుల్ టైమ్ అంతవరకు అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీతో ఉన్నటువంటిది పార్ట్ టైమ్ కోర్స్ మాత్రమే ఇది ఫుల్ టైమ్ కోర్స్ కాబట్టి వన్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర రెసిడెంట్గా ఉంటారు అంటే వీ హ్యావ్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ సో ఇక్కడే టూ సెమిస్టర్స్ చదువుకుంటారు వాళ్ళు టూ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో డెవలప్మెంట్ థియరీ అనేటువంటి పేపర్ తర్వాత రీసెర్చ్ మెథడాలజీ తర్వాత ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్కేమో ఎకనామెట్రిక్స్ ఉంటుంది అదర్ సోషల్ సైన్సెస్ నుండి ఉన్న వాళ్లకు ఎకనామిక్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేటువంటి ఈ మూడు పేపర్లు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉంటాయి సెకండ్ సెమిస్టర్లో మళ్ళీ అగైన్ కరెంట్ డిబేట్స్ ఇన్ సోషల్ సైన్సెస్ అనేటువంటి అక్కడ విద్యార్థులు మూడు గ్రూపులుగా విడిపోతారు కామర్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ స్టూడెంట్స్కి కరెంట్
ఆంథ్రపాలజీ గ్రూప్కి కరెంట్ డిబేట్స్ ఇన్ ఆంథ్రపాలజీ అండ్ సోషాలజీ అనేటువంటిది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ డిసిప్లిన్స్లో లేటెస్ట్గా వస్తున్నటువంటి డిబేట్స్ ఏమిటి పర్స్పెక్టివ్స్ ఏమిటి అనేటువంటిది వాళ్ళకి అవగాహన ఏర్పడడానికి ఈ పేపర్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే కొన్ని బ్రాడ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్ అనేటువంటిది కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాము అంటే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ స్పెషలైజేషన్స్ పిహెచ్డీ రానున్న కాలంలో ఏ టాపిక్ ఎంచుకుంటారో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక బ్రాడ్ ఏరియాలో వాళ్ళు కొన్ని రీడింగ్స్ చేస్తారు అంటే ఎక్కువ టీచింగ్ అనేటువంటిది ఉండకుండా స్టూడెంట్స్ చేత రీడింగ్స్ చేపిస్తాము తర్వాత సెమినార్ పేపర్స్ ప్రజెంట్ చేయడము తర్వాత టర్మ్ పేపర్ సబ్మిట్ చేయడము తర్వాత అసైన్మెంట్స్ చేయడము ఎక్కువగా వాళ్ళతోనే రీడింగ్స్ అనేటువంటివి చేపిస్తున్నాం సో ఈ విధంగా అది అదొక పేపర్ ఉంటుంది అట్లా ఆ రెండు పేపర్స్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఉంటాయి తర్వాత సెకండ్ సెమిస్టర్ తర్వాత ఈ స్టూడెంట్కి కూడా ఒక డాక్టరల్ కమిటీ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసి ఆ డాక్టరల్ కమిటీలో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వాళ్ళు ఎంచుకున్నటువంటి టాపిక్ మీద ఎక్స్పర్టీజ్ ఉన్నటువంటి ఒక మెంబర్ని ఆ గ్రూప్లోకి తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అన్ని ఏరియాస్లో ఎక్స్పర్టీస్ ఉండకపోవచ్చు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి వాళ్ళు ఏ టాపిక్ నేర్చుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించి ఒక ఎక్స్పర్ట్ని బయట యూనివర్సిటీస్ నుంచి హైదరాబాద్లో చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుండి కానీ వేరే బయట నుండి కానీ అవసరమైతే తీసుకున్న డాక్టరల్ కమిటీలో మెంబర్గా పెట్టుకుంటే ఆ స్టూడెంట్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అంటే రీసెర్చ్ ప్రపోజల్ తయారు చేస్తున్నప్పటి నుండి సబ్మిట్ చేసేంత వరకు కూడా ఈ డాక్టరల్ కమిటీ అనేటువంటిది ఒక గైడింగ్ ఫ్యాక్టర్గా ఉంటుంది అందులో టైం టు టైం వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి గైడింగ్ గైడెన్స్ ఇస్తారు డాక్టరల్ కమిటీ మెంబర్స్ అనేటువంటి సో ఇది ఐఐటి మోడల్ తరహా మోడల్లో ఈ డాక్టరల్ కమిటీస్ అనేటువంటివి పెట్టుకున్నాం అంటే ఈ కోర్స్ స్ట్రక్చర్ చేయడానికి డిజైన్ చేయడానికి చాలా అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఏ విధంగా కోర్సెస్ నడుస్తున్నాయి అనేటువంటిది చాలా మేము పరిశోధించి తీసుకున్నాం అట్లాగే కోర్స్ కంటెంట్ ఏమి ఉండాలి కోర్స్ పేపర్స్ ఏమి ఉండాలి కంటెంట్ ఏమి ఉండాలి అనేటువంటి దానికి కూడా చాలా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ యొక్క సిల కోర్స్ కంటెంట్స్ తీసుకొని చూసినాము ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ స్టడీస్ ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ యొక్క కోర్స్ కంటెంట్స్ తీసుకొని అన్నిటినీ చూసి దాన్ని కస్టమైజ్ చేసుకొని మనకు సరిపడే విధంగా ఉండే విధంగా కోర్స్ కంటెంట్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం సో ఇదంతా కూడా దాదాపు లాస్ట్ సమ్మర్లో దీనికి కావాల్సినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా ప్రిపేర్ చేసుకొని అందుకనే కొత్త డిలే కూడా అయింది యాక్చువల్లీ జూలై అకాడమిక్ ఇయర్ జూలై ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ అవుతున్నట్టయితే మా ప్రోగ్రామ్ అన్ని అడ్మిషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని అక్టోబర్లో స్టార్ట్ అయింది అక్టోబర్ నుండి ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయింది ఇంకా ఎగ్జామ్స్ నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ వీక్లో ఉంటాయి ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ దెన్ రీసెర్చ్ ప్రపోజల్ ప్రిపేర్ చేయడంలో ఉంటాం అంటే వన్ ఇయర్ టూ సెమిస్టర్స్ వాళ్ళు ఈ పేపర్స్ మీద అవగాహన అనేటువంటిది మెథడాలజీ మీద పట్టు అనేటువంటిది సంపాదించుకున్న తర్వాత ప్రపోజల్ మీద కూడా ఒక దాదాపు ఆరు నెలలు వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తారు ప్రపోజల్ మీద అంత టైం స్పెండ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అది ఫస్ట్ స్టెప్ టు ద రీసెర్చ్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయదలుచుకున్నారు స్కోప్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఏంటి తర్వాత రీసెర్చ్ రివ్యూ ఏంటి ఎగ్జిస్టింగ్ గ్యాప్ ఏముంది వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి హైపోథసిస్ ఏంటి తర్వాత అవన్నీ చాలా క్షుణ్ణంగా ఆ రీసెర్చ్ ప్రపోజల్లో ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇంకా వాళ్ళకి ఫర్దర్ రీసెర్చ్ చేయడంలో దిక్సూచిలా ఉంటుంది అందుకనే వీ ఎంఫసైజ్ ఎ లాట్ ఆన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ ప్రపోజల్ సో అండ్ ఆల్సో వీ గివ్ దెమ్ ఎక్స్పోజర్ టు ఫ్యాకల్టీ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అంటే సెస్కు విజిట్కి వచ్చేటువంటి ఫ్యాకల్టీ అందరితో దాదాపు ఇంటరాక్షన్ సెషన్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం సో దట్ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా వాళ్ళ టాపిక్స్ చెప్తారు చెప్పినప్పుడు ఎక్స్పర్ట్ దాన్ని మెథడాలజీ ఏ విధంగా ఉండాలి దానికి ఇంకేమైనా ఎట్లాంటి రెఫరెన్సెస్ వాళ్ళు మెటీరియల్ చదవాలి చూడాలి అనేటువంటిది ఉంటుంది మా చైర్మన్ ఇంకా వీళ్ళు పీరియాడిక్గా ఇట్లాంటి ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ అవుతూనే ఉంటాయి దాంతో స్టూడెంట్స్కి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి పెరిగినాయి తర్వాత ఆర్టికులేట్ చేయగలుగుతున్నారు మొదటికి అంటే ఈ ఆరు నెలల్లోనే చూసినట్టయితే మొదటిసారికి రీసెంట్గా జరిగిన ఇంటరాక్టివ్ సెషన్కి చూస్తే దే కుడ్ ఆర్టికులేట్ వెల్ దేర్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో లర్నింగ్ హౌ టు డూ ఇట్ అనేటువంటిది సో ఈ ఎక్స్పోజర్ అనేటువంటిది వాళ్ళకి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ని ఇస్తుంది చాలా ఆర్టికులేషన్ స
ఇంకా ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో మోర్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనేటువంటి ఉంది కానీ సెకండ్ సెమిస్టర్లో అయితే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే వాళ్ళు చదివి వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేయడం అనేటువంటిది ఉంటుంది అట్లనే ఈవెన్ స్టాటిస్టిక్స్ తర్వాత ఎకనామెట్రిక్స్ అవి కూడా హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తున్నారు ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజెస్ ఎస్పీఎస్ఎస్ ఎస్ఏఎస్ లాంటి ప్యాకేజెస్లో ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకు ప్రాక్టికల్గా ఆ ప్యాకేజెస్లో ఎట్లా చేయాలనేటువంటి ట్రైనింగ్ అనేటువంటిది కూడా ఎక్స్పోజర్ అనేటువంటిది కూడా ఉంది సో వీటన్నిటి వలన ఐ థింక్ వాళ్ళు చాలా వాళ్ళ ఏరియాస్లో స్ట్రాంగ్ అవుతున్నారు తర్వాత సెకండరీ డేటా ఏముంది తర్వాత సర్వే ఎట్లా చేయాలి అనేటువంటిది ఇంకా ముందు ముందు రీసెర్చ్ మెథడాలజీ అనేటువంటిది చాలా పక్కాగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది దీంతో స్టూడెంట్స్లో కూడా మనకి గణనీయమైనటువంటి మార్పు కనబడుతుంది వాళ్ళు కూడా అంటే సీరియస్ రీసెర్చ్ ఎట్లా చేయాలి ముఖ్యంగా సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్లో ఇవాళ మనకు తెలంగాణలో కూడా ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ ఐదర్ ఇటు మన ఒరిస్సా నుండి కానీ లేకపోతే కేరళ నుండి కానీ వస్తున్నారు కానీ సోషల్ సైన్సెస్ను ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా చాలా కాలంగా నెగ్లెక్ట్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు టైం పీరియడ్లో అయితే మనకు తెలిసిందే అదంతా సోషల్ సైన్సెస్ అనేటువంటిది అవసరం లేదు ఇంజనీరింగ్కి ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం వల్ల సోషల్ సైన్సెస్ వెనుకబడిపోయినాయి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ ల్యాగ్ అనేటువంటిది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ పర్స్యూ చేద్దామన్నా కూడా ఇక్కడ మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కాలేజ్ లేకపోవడం అనేటువంటిది ఒక పెద్ద ల్యాగ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడిప్పుడు చా విద్యార్థులు కొంత ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో అక్కడ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్కి కూడా వెళ్తున్నారు సో ఆ రకమైనటువంటి ల్యాకున కనబడుతుంది అట్లాగే రీసెర్చ్లో కూడా దాదాపుగా స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ దెబ్బతిన్న తిన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేసి స్టూడెంట్స్ను తీర్చిదిద్దాలి రీసెర్చ్లో మంచి గుడ్ రీసెర్చర్స్గా తీర్చిదిద్దాలనేటువంటి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ తోటి ఈ ఫుల్ టైమ్ పిహెచ్డీ రెగ్యులర్ పిహెచ్డీ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి మేము తీసుకున్నాము దీని ఫలితాలు అంటే ఇప్పుడిప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి అంటే మాకు హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అంతగా లేదు ఉన్నటువంటి ఏదో అకామిడేషన్లో వాళ్ళను వాళ్ళకి ఇచ్చినాము కానీ ముందు వీ హ్యావ్ ఏ ప్రపోజల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ హాస్టల్ అండ్ దెన్ ఫోర్ ఫైవ్ బ్యాచెస్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా వైబ్రెంట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అకాడమిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా వైబ్రెంట్గా ఉంటుంది విద్యార్థులు డిస్కషన్స్ డిబేట్స్ ఉంటాయి పియర్ లెర్నింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఒకరిని చూసి ఒకరు ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరు నేర్చుకుంటారు దట్ ఈస్ హౌ యాక్చువల్లీ మనకి ఇప్పుడు ఐసీఎస్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో తీసుకుంటే బెంగళూరు ఐసెక్లో కానీ మెడ్రాస్లో కానీ మెడ్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ స్టడీస్ త్రివేంద్రంలో కానీ అక్కడ విద్యార్థులు తీసుకుంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు మెథడాలజీలో సో అట్లా ఒక ఎనేబ్లింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటువంటి రీసెస్ క్రియేట్ చేయడం విద్యార్థులకి మంచి శిక్షణ నైపుణ్యం అనేటువంటిది ఇస్తే తప్పకుండా రీసెర్చ్లో వాళ్ళు నంబర్ వన్గా తయారవుతారు అనేటువంటి ఉద్దేశం ఆశ అయితే మాకు తక్కువ ఉంది అది అదేవిధంగా తీర్చి దిద్దుకుంటుంది అనేటువంటి హోప్ కూడా మాకు ఉంది మేడం ఒకటి మేడం ఇప్పుడు తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఒక్క నుంచి మా తెలంగాణ విద్యార్థులు ఉన్నారా వేరే యూనివర్సిటీ నుంచి కూడా పిహెచ్డీ తీసుకెళ్ళారు ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీ నుండి ముగ్గురు విద్యార్థులు సెలెక్ట్ అయినారు అక్కడ సోషల్ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది అయితే మా ఇప్పుడు అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించడానికి పార్ట్నర్షిప్ విత్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ కాబట్టి ఒక రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ కమిటీ అనేటువంటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ కమిటీ ఏంటి అంటే మొత్తం ఈ ప్రోగ్రామ్ని మేనేజ్ చేస్తుంది అంటే అకాడమిక్గా ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ అకాడమిక్ బాడీ దట్ గైడ్స్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అందులో తెలంగాణ యూనివర్సిటీ నుండి ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉంటారు సెస్ నుండి ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉంటారు అవుట్సైడ్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఉన్నారు అంటే ముగ్గురు యూనివర్సిటీ నుండి ముగ్గురు సెస్ నుండి ఇంకా ఆరుగురు ఈచ్ సోషల్ సైన్స్ డిసిప్లిన్ నుండి ఒక్కొక్కరుగా ఉన్నారు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ నుండి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుండి ఈ విధంగా ఈ ఈ పన్నెండు మంది మెంబర్స్ ఒక అకాడమిక్ బాడీగా ఈ ప్రోగ్రామ్ను రన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంటారు అయితే ఈసారి అడ్మిషన్స్లో దాంట్లో ఏమంటే సోషల్ వర్క్ కూడా ఉండాలి అనేటువంటి తెలంగాణ యూనివర్సిటీ సోషల్ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి దానికి ఒక రెండు సీట్స్ కేటాయించిన దాంట్లో ఇద్దరు విద్యార్థులు చేయరండి అక్కడ నుండి ఒక ఎకనామిక్స్ నుండి ఒక విద్యార్థి జాయిన్ అయ్యాడు వాళ్ళు అబ్బ వీళ్ళు ముగ్గురే కాకుండా ఇంకా అదర్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి అటు వరంగల్ నుండి కొంతమంది విద్
మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ ఫెసిలిటేట్ చేయడం వల్ల ఈవెన్ కొంత యావరేజ్గా ఉన్నటువంటి పిల్లలు కూడా వాళ్ళు గ్రూమ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది తప్పకుండా ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంత ఎక్స్పోజర్ ఇస్తే అంత వాళ్ళు దాన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకునే కెపాసిటీ వాళ్ళకి ఉంటుంది సో ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వడం అనేటువంటి చాలా ముఖ్యం కాబట్టి అది ఆ విధమైన ఫలితాలు చూస్తున్నాం కూడా అంటే ముందు వచ్చినప్పటికీ వచ్చిన రోజు ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఈరోజు వాళ్ళు చెప్పగలుగుతున్నారు అట్లీస్ట్ అంటే ఒకరి ఇద్దరు పిల్లలకి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే స్ట్రగుల్ అవ్వంది దే హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ ఆన్ దేర్ ఓన్ సో స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు చదువుతున్నారు లాట్ ఆఫ్ రీడింగ్ చేయాలనేటువంటిది లైబ్రరీలో స్పెండ్ చేస్తున్నారు అది కొత్తగా ఉన్నప్పటికీ కొంత కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకి అది వాళ్ళు దాని నుండి చేయగలుగుతున్నారు సో అది త్రీ ఫోర్ బ్యాచెస్ కనుక వచ్చినట్టయితే మనకి ఇంకా దాని యొక్క ఫలితాలు కనబడతాయి అంటే దిస్ ఇస్ అ ఫస్ట్ బ్యాచ్ అండ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మాత్రమే అయిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళు టూ సెమిస్టర్స్ అయిపోయి రేపు ప్రపోజల్ అయిపోయి రేపు రీసెర్చ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత న్యాచురలీ ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెంట్స్ అనేటువంటివి కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఫుల్ టైం రీసెర్చ్ చేయాలంటే కొంతమంది పిల్లలు అవుతే వాళ్ళ కుటుంబాలకు ఆలంబనగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మరి అట్లాంటి పిల్లలు ఫైనాన్షియల్గా చేయాలని అనుకున్నా ఫైనాన్షియల్గా కన్స్ట్రెంట్ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఐసీఎస్ఆర్ మాకు ఫిఫ్టీన్ ఫెలోషిప్స్ ఇచ్చింది అంతకుముందు నంబర్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్స్ తక్కువ ఉండేది కానీ మా డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ గాలబ్ రిక్వెస్ట్ చేసి నంబర్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారు సో ఈ ఫెలోషిప్స్కి కూడా మేము సపరేట్గా అడ్వర్టైజ్ చేసి మళ్ళీ నేషనల్ లెవెల్ అప్లికేషన్స్ అప్లికెంట్స్ నుండి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అయితే ఈసారి దాదాపుగా మా పిల్లలందరికీ కూడా ఫెలోషిప్స్ ఇవ్వగలిగినాం మేము సో ఏ ఫె రెగ్యులర్ ఫెలోషిప్ ఫ్రమ్ ఐసీఎస్ఆర్ అండ్ ఏ హాస్టల్ హియర్ ఈ రెండు వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్స్ బెనిఫిట్స్ అనేటువంటి ఫెసిలిటేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్గా ఉన్నాయి సో దానివల్ల చాలామంది పిల్లలు అంటే ఒక ఐసీఎస్ఆర్ ఫెలోషిప్ అంటే సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ థౌజండ్ పర్ మంత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెన్జెన్సీ గ్రాంట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది దాంతో ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఆ విధంగా ఫెలోషిప్ ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు ఫుల్ టైం దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కొంతవరకు చేసుకోవచ్చు కొంతమంది టీచర్స్ టీచింగ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎంటర్ అయినారు ఎంటర్ అయినారు అంటే ఫుల్ టైం దానికి అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ అంతకుమించి కాదు వన్ వన్ ఆర్ టూ ఆల్రెడీ లెక్చర్స్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా లీవ్లో వచ్చి జాయిన్ అయినట్టు వాళ్ళు ఉన్నారు లాంగ్ లీవ్లో అంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ ఇక్కడ రెసిడెంట్గా ఉండాలి కాబట్టి వన్ ఇయర్ లీవ్లో తర్వాత పార్ట్ టైంకి కన్వర్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది సో అట్లా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఒక మంచి వాతావరణము మంచి సెంటర్లో అంటే రీసెర్చ్ ఎక్స్పోజర్ అనేటువంటిది సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల అనేటువంటిది మేము అనుకుంటున్నాం లాస్ట్ క్వశ్చన్ మేడం ఇది ఇక్కడ రావడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్కాలర్స్కి ఏ విధంగా అప్రోచ్ కావాలి నోటిఫికేషన్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్లో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసినాము నోటిఫికేషన్లో వెబ్సైట్లో కూడా ఉంటుంది నోటిఫికేషన్లో క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అనేటువంటిది ఉన్నాయి ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలిజిబిలిటీ అనేటువంటిది ఫుల్ఫిల్ చేస్తే అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసేయచ్చు అప్లికేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా మళ్ళీ మేము స్క్రూటినీ చేసుకొని ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారంగా ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తున్నాం ఇంటర్వ్యూకి పిలిచి వచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూస్ యాపిల్ నంబర్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు మా దగ్గర ఉన్నటువంటి సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని ఆ రేషియోలో మేము సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో సపరేట్ ప్యానల్స్ ఇప్పుడు ఆర్పిసి అని చెప్పినాను కదా అందులో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ అందరు కూడా డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ ప్యానల్స్ ఏర్పాటు చేస్తాం ఎకనామిక్స్ కామ్ ఎకనామిక్స్ ఒకటి కామర్స్ ఒకటి ఇట్లా అన్ని సో ఆరు సోషల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ నుండి జనరల్గా వస్తారు స్టూడెంట్స్ సోషాలజీ ఆంథ్రపాలజీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎకనామిక్స్ కామర్స్ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా ఉంది సో జాగ్రఫీ కూడా ఉంది సో వీటి నుండి జనరల్గా అప్లికెంట్స్ అప్లికేషన్స్ వస్తాయి మాకు అట్లాగే డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్స్లో ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని వాళ్ళ ప్రపోజల్స్ మీద దేనిపైన చేయ చేయదలుచుకున్నారు అనేటువంటిది తర్వాత ఎట్లా మోటివేట్ అయినారు రీసెర్చ్కి సబ్జెక్ట్ మై పైన ఈ ఈ అంశాల పైన క్వశ్చన్స్ అడిగి ఇంటర్వ్యూ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ బేసిస్ పైన తీసుకుంటారు రిజర్వేషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏ రిజర్వేషన్ ఫాలో అవుతుందో ఆ రూల్సే ఫాలో అవుతున్నాం అంటే
మేడం గైడ్స్ ని ఎలా మీరు ఆ గైడ్స్ రిసర్చ్ సూపర్వైజర్స్ అంటే ఇక్కడ సెస్ ఫ్యాకల్టీ ఉంది తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీ కూడా రిసర్చ్ సూపర్వైజర్స్ గా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇది పార్ట్నర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి వాళ్ళు అయితే ఒక్కొక్కసారి జాయింట్ సూపర్విజన్ కూడా ఉంది ఒకరు తెలంగాణ యూనివర్సిటీ నుండి ఒకరు సెస్ నుండి ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి మాకు ఒక ఏరియాలో లేనట్టయితే ఒక్కోసారి వీ కెన్ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అట్లా అయితే ఈసారి డాక్టరల్ కమిటీ ఉండడం వల్ల మనకు ఒక అదనంగా ఒక మెంబర్ని ఎక్స్పర్ట్ మెంబర్ని తీసుకొచ్చుకోవచ్చు కాబట్టి ఆ లిమిటేషన్ను కూడా అధిగమించవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ